அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சவ்வின் செலுத்து திறனின் வகைகள் அதாவது மெம்பரின் பெருமியபிலிட்டி த டைப்ஸ் ஆஃப் மெம்பரின் பெருமியபிலிட்டி பொதுவாக ஒரு லிவிங் சிஸ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லிவிங் சிஸ்டமில் மெம்பரின் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இஸ் ஸோ காமன் இந்த மெம்பரின் பெருமியபிலிட்டி சவ்வின் கடத்து திறன் அப்படிங்கிற செலுத்து திறன் அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து உங்களுடைய தாவரங்களின் கடத்துதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது உங்களுடைய லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னி புக்கில் தாவரங்களின் கடத்து முறைகள் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் இது இந்த லெசனில் இந்த தலைப்புக்கு முந்தின டைட்டில்ஸ் இதுக்கு அடுத்த டைட்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளேலிஸ்ட் வகையாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வரிசையாக அப்படியே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் லெசனுக்கு முண்டான வீடியோக்கள் வந்து இந்த பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மெம்பரின் பெருமிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இதில் மொத்தம் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது முதல்ல சொல்யூஷன் குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மெம்பரின் பெருமிபிலிட்டியினுடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எ சொல்யூஷன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் டிசால்வ்ட் இன் அ சால்வெண்ட் அண்ட் த பெருமிபிலிட்டி ஆஃப் த அபவ் காம்பனன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் செல் மெம்பரின்ஸ் விச் இஸ் கிவன் பிலோ அதாவது என்னென்னா ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னா கரைசல் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கரைசல்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா கரைப்பொருள் மற்றும் கரைப்பான் அப்படின்னு ரெண்டு பொருட்கள் காணப்படும் அதாவது இப்போ ஒரு சின்ன டம்ளரில் தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியில் நீங்கள் வந்து சீனி ஒரு ஸ்பூன் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த சீனி வந்து கரைப்பொருள் சொல்யூட் அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய அது எதில் போய் கரையுதோ அதுக்கு பேர் வந்து கரைப்பான் அப்படிம்பாங்க நீரில் தானே போடுறோம் அப்போ நீர் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல கரைப்பான் சால்வெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ரைட்டாக சொல்யூட் சால்வெண்ட் இதை பற்றின எல்லாம் வந்து அந்த டெஃபினிஷன் பற்றி நம்ம வேறு வீடியோவில் பேசலாம் இப்போதைக்கு சொல்யூஷனுக்குள்ளே இந்த ரெண்டும் இருக்கும் சரியா இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு மெம்பர் என்ன கடந்து உள்ளே போகணும் அப்படின்னாக்க என்னென்ன வழிவகைகள்லாம் அது போகுது அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறோம் அது போக ஒரு மெம்பரைன் இருக்குது அப்படின்னாக்க அல்லது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்க அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எது வழியாக அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வழியாக ஒரு கரைசலை நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கரைசலில் வந்து கரைப்பான் போகுமா அல்லது கரைப்பொருள் போகுமா அல்லது எதெல்லாம் போகும் இப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையுமே தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இம்பெருமியபிள் இப்போ ஒரு மெம்பரைன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் போட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ரைட்டாக இப்போ ஒரு மெம்பரைன் அல்லது ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அல்லது ஏதோ ஒரு இப்போ ஒரு செல் வால் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து செல் வால்க்கு வெளியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் பொதுவாக வந்து எல்லா இடத்துலையுமே கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய லீஃபினுடைய க்ராஸ் செக்ஷன் இந்த லீஃபில் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கியூட்டிக்கல் இருக்கும் இதே விஷயத்த நீங்கள் வந்து ஸ்டெம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் ஸ்டெம்மில் வந்து எப்பிடர்மிஸ்க்கு வெளியில் கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் ஒரு அடுக்கு இருக்கும் அந்த கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது கியூட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு மெழுகு பொருளினால் ஆனது அதனுடைய பயன்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் உள்ளமைப்பியல் அனாட்டமி அந்த லெசனில் நாம் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு அடுக்கு வந்து இங்கே காணப்படுகிறது புறத்தொழுக்கு வெளிப்பகுதியில் அது மேல்புற தோல்லையும் காணப்படுது அப்பர் பிடர்மிஸ்லேயும் காணப்படுது கீழ்ப்புற தோல் லோயர் பிடர்மிஸ்லேயும் காணப்படுது லீஃபில் அதுவே ஸ்டெம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் எப்படி மிஸ்க்கு வெளியில் காணப்படும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ரூட் சிஸ்டத்தில் இருக்காது சரி இந்த கியூட்டிக்கலுக்கும் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறதுக்கும் என்னங்க சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூட்டிக்கல் பொறுத்தவரையில் எந்த ஒரு பொருளையும் கரைப்பானாக இருந்தாலும் சரி கரைப்பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது உள்ள அலோவ் பண்ணாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றணும்னு நினச்சிவிங்க வேறில் தானே போய் ஊற்றுவீங்க லீஃப் வழியாக ஊற்றினா எப்படியும் வேறு வழியில் வேறில் தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா அந்த வேறு வழியாக வந்து அந்த லீஃபுக்கு தானே வரப்போகுது அந்த லீஃபுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஊற்றிட வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் பாருங்கள் லீஃபுக்கு மேலேயும் கீழேயும் கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ள தண்ணியை அலோவ் பண்ணாது தண்ணியை மட்டுமில்ல எதையுமே அலோவ் பண்ணாது சரியா சூரிய ஒளி கூட அது மேலே பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிடும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்ச
அது உள்ள போகாது ஏன்னா மேலே கியூட்டிக்கள் இருக்குது அது கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் சால்வெண்ட் அல்லது சொல்யூட் எதுவாக இருந்தாலும் அது உள்ள அலோ பண்ணாது இது மட்டுமல்லாமல் கியூட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் நான் சொன்னேன்னா இந்த கியூட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து கியூட்டிக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பாகத்தில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து லிக்னின் அப்படிங்கிற பொருள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஸ்க்ளீரன் கைமா அப்படிங்கிற ஒரு செல் வந்து நீங்கள் அந்த டிஷு தொகுப்பு டிஷு அப்படின்ற ஒரு லெசனில் டிஷு அண்ட் டிஷு சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க அந்த லெசனில் ஸ்க்ளீரன் கைமாவினுடைய செல் சுவர் இருக்கு இல்லையா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லிக்னின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் சூபரின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்பேரியன் ஸ்டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ரூட் சிஸ்டத்தினுடைய க்ராஸ் செக்ஷனில் அதாவது இருபித்திலை தாவர வேர் அல்லது ஒரு வித்திலை தாவர வேர் அதில் அகத்தோல் என்டோட்டர்மெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேயர் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அந்த லேயரில் சூபரின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் காணப்படும் அந்த பொருள் இருக்கிறதுனால தண்ணி உள்ளே போகாதுன்னு சொல்லியும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதில் பேசேஜ் செல்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த பேசேஜ் செல்ஸ் வந்து சூபரின் இல்லாமல் இருக்கும் அது வழியாக தான் நீர் வந்து போகும் இப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க கரெக்ட் இந்த மூன்று பொருட்களும் எங்க இருக்கோ அந்த வழியாக நீரும் சரி கரைப்பானும் சரி எதுவுமே போகாது அதனால அதுக்கு பேர் முழு கடத்தா தன்மை அப்படின்னு நாம வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இம்பெர்மியபிள் என்று சொல்கிறார்கள் ரைட்டா இம்பெர்மியபிள் தீஸ் டைப் ஆஃப் மெம்பரை தீஸ் டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் தே வில் இன்ஹிபிட் இன்ஹிபிட் த சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் மாலிகூல்ஸ் ரைட்டா அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரைஸ்டு கியூட்டினைஸ்டு லிக்னிஃபைடு செல்வால்ஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருமையாக போய் எதை வேணாலும் அலோவ் பண்ணிடும் சரியா சால்வெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சொல்யூட்டாக இருந்தாலும் சரி எதை வேணாலும் அலோவ் பண்ணிடும் தட் இஸ் வாட் செல்லுலோசிக் செல்வால் இம்பைபிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அடுத்து நாம் படிப்போம் இந்த இம்பைபிஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளீர்த்தல் அப்படின்னு தமிழில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இந்த உள்ளீர்த்தலில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு செல் சுவர் செல்லுலோஸ் இரு ஆன ஆனது செல் சுவர் செல்லுலோஸ் அது ஆனது அப்படி தானே ஒரு செல் வால் ஆஃப் த பிளான்ஸ் தே ஆர் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் இந்த செல்லுலோஸ் ஆல் ஆன அந்த செல் சுவர் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி மினரல்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் உள்ளே தள்ளி விட்டுரும் ரைட்டாக உள்ளே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னாக்கா எதுக்குள்ளே பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அடுத்து இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்புறம் பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அது எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ணுமானா அலோவ் பண்ணாது ரைட்டா பொதுவாக ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இம்பெர்மியபிள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல இது லீஃபு சரியா லீஃபோடைய எப்படர்மிஸ் இதில் கியூட்டிக்கல் இருக்குது அது அலோவ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பெர்மியபிள் மெம்பரைன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ணோம் இது வந்து செல் வால் இந்த செல் வால் இருக்குது இந்த செல் வாலுக்கு அடுத்த லேயர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இருக்கும் செல் சவ்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செல் மெம்பரைன் அந்த செல் மெம்பரைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டைப்பு ஆனால் செல் வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது செல் சுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் வில் பி அலவுடு ரைட்டா அதாவது பெருமியபிள் மெம்பரைன் என்று நாம் சொல்கிறோம் அப்போ செல் சுவருக்கு அடுத்து எல்லாமே வந்துடும் அப்புறம் பிளாஸ்மா மெம்பரைனுக்கு அடுத்து எல்லாமே போகாது பிளாஸ்மா மெம்பரைனுக்கு அடுத்து உள்ளே இருக்குது சைட்டோ பிளாஸ்மம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பெர்மியபிள் மெம்பரைன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பெர்மியபிள் மெம்பரைனுக்கு இவனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதோ இருக்கலையா செல்லுலோசிக் செல்வால் தட்ஸ் ஆல் ஸோ அலோ டிஃபியூஷன் ஆஃப் போத் சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் அதே போல் தமிழில் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல முழு கடத்துத்தன்மை என்பது கரைப்பொருள் மற்றும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் ஆகியவை அனைத்தையும் தன்னை கடந்து செல்ல அது அனுமதிக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி பெருமியபிள் அதாவது பகுதி கடத்துத்தன்மை கொண்டது பொதுவாக வந்து இந்த சவ்வின் வழியாக வந்து பொருட்கள் போகிறது அப்படிங்கிறது கரைப்பான் மூலக்கூறுகளை கரை பொருள் மூலக்கூறுகளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கடத்துவது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது பயோ மெம்பரன்ஸ் அதாவது உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய சவ்வு பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா அதாவது தாவர செல்லாக இருக்கலாம் விலங்கு செல்லாக இருக்கலாம் நுண்ணுயிர்களாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி நுண்ணுயிர்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சில பொருட்களாக இருக்கலாம் அது போக தாவர விலங்கு செல்களில் இருக்கக்கூடிய செல் உள்ளு உள்ளுறுப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா செல் ஆர்கனல்ஸ் அந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் ஹஸ் பின் சரௌண்டட் பை த மெம்பரைன் அதே மாதிரி இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ்ட் இதெல்லா
allow diffusion of solvent molecules but do not allow solute molecules it is semi permeable membrane enna nu purinjirukku nenikiren adhavadhu or karai cell irukku appadina adhula karai paan mattum karai porul irukum appdi solla nama solirukom adhavadhu or solution irukku appadina and solution la vande solvent and solute rendum irukum solute appadina vande karai porul solvent appadina karai paan ipo near la vande nama or sugar molecule la nama potu kalaki vechirukrom appadina ka sugar molecule appingiradhu vande solute karai porul near appingiradhu vande solvent adhavadhu karai paan இப்போ இந்த செமி பெருமைபிள் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த சைடு தண்ணி இருக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணிக்குள்ள செல்ல போட்டிருக்கீங்க செல்லுக்குள்ள சைட்டோபிளாசம் இருக்கு அப்போ அந்த சைட்டோபிளாசத்திற்கும் வெளியில இருக்கக்கூடிய தண்ணிக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கு செல் சுவர் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் செல் மெம்பரைன் இருக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இப்போ சில சமயங்களில் சில சமயங்களில் சொல் சால்வண்ட் மாலிக்குல்ஸ் மட்டும் ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரியான சில பொருட்கள் செல் சவ்வுகள் வந்து இருக்கிறதா ஆனால் அந்த மாதிரியான செல் தவ்வுகள் அந்த அளவுக்கு கிடையாது செல் சவ்வு எல்லாமே வந்து இந்த செலக்டிவ்லி பெருமைபிள்க்கு உள்ளே வந்துடும் சரியா செலக்டிவ்லி பெருமைபிள்க்கு உள்ளே வந்துடும் ஆனால் செமி பெருமைபிள் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் பி ஆர்டிஃபிஷியல் நார்மலாக வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்லி த சால்வண்ட் மாலிக்குல்ஸ் வில் பி அலவுடு ஹியர் சொல்யூட் மாலிக்குல்ஸ் அப்படிலாம் இங்கே தங்கிடும் பொதுவாக இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சில மெம்பரைன் வந்து தயாரிப்பாங்க அதாவது ஆர்ஓ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிருப்பீங்கல்ல ரெகுலராக அதை தான் நம்ம குடிப்போம் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெம்பரைன் இருக்கும் மெம்பரைன் போயிடுச்சு மெம்பரைன் மாற்றணும் அப்படின்லாம் வந்து அந்த சர்வீஸ் என்ஜினியர் சொல்கிறத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் வந்து போர் வாட்டர் இங்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நடுவில் மெம்பரைன் இருக்கும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தண்ணி இருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சால்வண்ட் வந்து இட் வில் பி மூவிங் ஹியர் ஒன்லி த சால்வண்ட் அப்போ போர் வாட்டரில் கலந்துருக்கக்கூடிய அந்த நீர் மு அதில் கலந்துருக்கக்கூடிய அந்த கனிமங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சொல்யூட் இருக்கு இல்லையா கரைப்பொருட்கள் அந்த கரைப்பொருட்கள் எதுவும் இந்த சைடும் வராது வெறும் சால்வண்ட் மட்டும் எங்கிட்டு போகும் நம்ம இங்கே ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுக்கலன்னா இங்கே இருக்கிற தண்ணி இங்கே போகும் ரைட்டாக ஆஸ்மாசிஸ் மூலமாக சவ்வுடு பரவல் மூலமாக அது ஏன் போகுது எப்படி போகுதுன்றதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சால்வண்ட் மாலிக்குல்ஸை மட்டும் அலோவ் பண்ணக்கூடிய அதாவது கரைப்பான் மூலக்கூறுகளை மட்டும் அலோவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெம்பரைன் தான் வந்து இந்த பகுதி கடத்து சவ்வு என்று நாம் சொல்வோம் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளை மட்டும் இதை அனுமதிக்கிறது கரை பொருட்களை அனுமதிப்பதில்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்வு கடத்துத்தன்மை இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரிகளிலும் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா சவ்வு என்று சொல்லக்கூடிய செல் சவ்வு இருக்கு இல்லையா அந்த செல் சவ்வு இந்த தேர்வு கடத்துத்தன்மையை கொண்டு காணப்படுகிறது சரிங்களா அனைத்து உயிரிய சவ்வுகளும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள் பாக்டீரியா ஃபங்கை அது இது ஆல்கே முனிரா புரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அனிமேலியா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செல் சவ்வு கண்டிப்பாக இருக்கும் ரைட்டா செல் வால் வேணால் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் செல் சவ்வு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ அந்த செல் சவ்வுகள் வந்து கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் கரைப்பான் மூலக்கூறு போகுது அதோடு சேர்த்து ஒரு சில கரைப்பொருட்களையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறது ரைட்டா அது ஒவ்வொரு தாவரங்களுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு விலங்கினங்களுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு உயிரிங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வேரியேஷன் இருக்கும் அது வித்தியாசமாக அது காணப்படுகிறது எந்தெந்த பொருட்களை வந்து வெளியிலிருந்து உள்ளே கொண்டு போகுது கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் அப்படிங்கிற ஒரு விடயம் வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து வெவ்வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அப்போது அனைத்து உயிரிய சவ்வுகளும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் ஒரு சில கரைப்பொருட்களை மட்டும் கொண்டு செல்கிறது இப்படிங்கிறது தான் இதில் கீவேர்டு ஸோ பிளாஸ்மா லெம்மா அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம சொல்லக்கூடிய பிளாஸ்மா சவ்வு அதுதான் பிளாஸ்மா லெம்மா அப்படின்பாங்க லெம்மா அப்படின்னா சவ்வுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் பிளாஸ்மா சவ்வு நெக்ஸ்ட்டு டோனோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வேக்யூல்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா காற்று குமிழிகள் நம்ம செல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருந்துருப்பீங்க அல்லது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கூட இப்போ செல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதில் வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று படிச்சுருப்போம் காற்று குமிழிகள் அதுதான் வந்து தாவரங்களில் பெருசாக இருக்கும் அப்படி பெருசாக ஏன் இருக்குது அப்படின்னா உணவு பொருட்களை வந்து அது சேமித்து வைக்கிது இல்லையா அதனால் இப்போ அந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து அதிகமாக சேமித்து வைக்கும்போது அதை சுற்றி ஒரு சவ்வு காணப்படும் ஒவ்வொரு செல் உறுப்புகளுக்கும் அதை சுற்றி செல் சவ்வு சாரி அந்த உறுப்பினுடைய சவ்வு வந்து காணப்படும் மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் சரவுண்டடு ப
சரௌண்டிங் அதாவது மெம்பிரேன் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு சரவுண்ட் ஆகியிருக்கும் சூழப்பட்டுள்ள சூழப்பட்டுள்ளது சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் உறுப்புகள் காணப்படுகிறது சரியா அவ்வாறாக காணப்படக்கூடிய இந்த வேக்யூல்ஸ் வந்து அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சவ்வு இருக்கு இல்லையா வேக்யூல்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சவ்வு அதாவது காற்று குமிழிகளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சவ்வு அதாவது மெம்பிரேன் ஆஃப் த டோனோ பிளாஸ்ட் மெம்பிரேன் ஆஃப் த வேக்யூல் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டோனோ பிளாஸ்ட் இந்த டோனோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறதுமே வந்து பிளாஸ்மா சவ்வு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதுவுமே வந்து தேர்வு கடத்து தன்மை கொண்டதாக தான் காணப்படுகிறது திஸ் இஸ் செலக்டிவ்லி பெருமையபுள் மெம்பிரேன் அதே மாதிரி செல் நுண்ணுறுப்புகளின் சவ்வுகள் இதை பற்றியும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் எல்லா செல் ஆர்கனலுமே வந்து எக்ஸ்வா எக்ஸப்ட் த ரிபோசோம்ஸ் ஆல் த செல் ஆர்கனல்ஸ் தே வில் ஹாவ் த செல் மெம்பிரேன் தே வில் ஹாவ் தேர் ஓன் மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல இங்கிலீஷில் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த செலக்டிவ்லி பெருமியபிள் மெம்பிரேனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஆல் பயோ மெம்பிரேன்ஸ் அலோ சம் சொல்யூட்ஸ் டு பாஸ் இன் அடிஷன் டு த சால்வெண்ட் மாலிகூல்ஸ் சால்வெண்ட் மாலிகூல்ஸ் வெளியிலிருந்து உள்ளே போகுது கூடவே கொஞ்சோண்டு சொல்யூட் மாலிகூல்ஸையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறது பிளாஸ்மா லெம்மா டோனோ பிளாஸ்ட் மெம்பிரேன் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெம்பிரேனினுடைய டைப் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான்கு விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் மெம்பிரேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் போய் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோரானாலும் பாருடா